ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ కష్టపడితే ఇక్కడ ఉపాధి కల్పించగలం జాబ్స్ క్రియేట్ చేయగలం ఎకానమీ పెరుగుతుంది మన బతుకు బాగుంటుంది చెప్పి నమ్మకం కలిగించారు అందుకనే ఈ మధ్య మీరు మీరు నాకంటే ఎక్కువ గమనించి ఉంటారు చాలామంది హైదరాబాద్ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉత్తరాది వాళ్ళు వచ్చి ఆశ్చర్యపోతున్నారు హైదరాబాద్ ఇట్లా ఉంటుందా అని చెప్పాను ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఇవాళ గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు అండి మనం ప్రపంచానికే వ్యాక్సిన్ల రాజధానిగా తయారయ్యాం ఐటీలో సార్ మీకు మరి ఈ మధ్యన మీరు ఫాలో అవుతున్నారు అలా తెలియదు ఐటీలో గత రెండు సంవత్సరాలు జాబ్ క్రియేషన్లో విఫ్ క్రాస్ బెంగళూరు దిస్ ఇస్ హ్యాపెన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద కంట్రీ వండర్ఫుల్ లాస్ట్ ఇయర్ అకార్డింగ్ టు నాస్కామ్ మనం నాలుగు లక్షల యాభై వేల ఉద్యోగాలు కొత్తగా ఐటీ రంగంలో కోవిడ్ తర్వాత సృష్టించబడితే అందులో లక్ష యాభై వేల ఉద్యోగాలు హైదరాబాద్లో లక్ష నలభై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు పోయిన సంవత్సరం బెంగళూరులో ఈ సంవత్సరం ఇంకా బాగా జరిగిందండి ఈ సంవత్సరం అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ టెక్నాలజీ జాబ్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కేమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇంక నేను బెంగళూరు దుఃఖ ఎక్కువ ఎక్కువ మాట్లాడి ఎందుకంటే మళ్ళీ నన్ను బెంగళూరు వాళ్ళు తిడతారు బట్ గుడ్ న్యూస్ ఎస్ గుడ్ న్యూస్ ఎస్ హైదరాబాద్ నిజంగా కూడా ఈరోజు గతంలో ఈ యొక్క ప్రామిసింగ్ స్టార్ట్ ఏదైతే ఒకటి మాత్రం వాస్తవం చాలామంది బయట రాష్ట్రాల మిత్రులు వచ్చి కలిసినప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు మీ నగరంలో ఇన్ఫ్రా ఫోకస్ మీ నగరంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ బాగుంది అని ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ చెప్తా ఉంటే నేను కూడా వాళ్ళకి ఎప్పుడు చెప్తాను నాట్ ఓన్లీ మై గవర్నమెంట్ నాట్ ఓన్లీ ఆర్ గవర్నమెంట్ బట్ మై ప్రిడెసెసర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ఫోకస్డ్ కటింగ్ అక్రాస్ పార్టీ లైన్స్ రాజకీయాలు ఎప్పుడు ఉంటాయిలేండి కానీ కటింగ్ అక్రాస్ పార్టీ లైన్స్ వాళ్ళు కూడా ఫోకస్ చేశారు మేము కంటిన్యూ చేస్తున్నాం మేబీ మేము కొద్దిగా యాక్సిలరేట్ చేసాము అంతే తప్ప వాళ్ళు ఏం చేయలేదు మొత్తం నేనే చేశాను అని అబద్ధం చెప్పాలని చెప్తుంటాం నా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీతో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్లో భాగంగా ఎందుకంటే మన సిటీస్ ఏమో విస్తృతంగా పెరుగుతున్నాయి హైదరాబాద్ జనాభా ఇప్పుడు అందులో భాగంగానే డ్రింకింగ్ వాటర్ అనండి లేదా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనండి లేదా రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనండి లేదా డ్రైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనండి లేదా సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ అనండి ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ పోతున్నాం అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం దురదృష్టం ఏంటంటే సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా వెళ్ళి మోడీ గారిని కలిసి మొదట్లోనే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను ఆ టైంలో కలిసినప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు ఈ దేశానికి ఆర్థిక చోదక శక్తులు మన నగరాలు మన మహానగరాలు వీటిని మీరు కాపాడుకోకపోతే మన అందరం కలిసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్థానిక ప్రభుత్వాలు కలిసి కాపాడుకోకపోతే దేశం మనం అనుకున్నంత వేగంగా వృద్ధి చెందదు మీరు దయచేసి ఒక్కో మహానగరానికి ఏ వన్ సిటీ అంటారా మెట్రో అంటారా ఏం పేరు పెడతారో పెట్టండి కానీ సంవత్సరానికి పదివేల కోట్ల పన్నెండు వేల కోట్ల ఒక బడ్జెట్ ఒక గ్రాంట్ రూపంలో ఇవ్వండి అని ప్రతిపాదించారు మీరు ఈ భావనతో ఈ అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తారా ఈ విషయంలో ఏమన్నా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది అబ్సల్యూట్లీ క్రిటికల్ ఐ హ్యావ్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సర్టన్ కొంచెం దానికి వచ్చే ముందు వన్ పాయింట్ ఐ థింక్ మన పబ్లిక్లో బాగా డిస్కషన్ జరగాలి ద గ్రేటెస్ట్ గుడ్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ వెల్త్ క్రియేషన్ మన దేశంలో పెట్టుబడి పెట్టి వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తే వాడు పాపం చేశాడన్నట్టుగా ఒక భావం ఈ డెబ్బై ఏడుగా ప్రచారం అయింది పది మందికి ఉపాధి కలిగించేవాడు దేవుడు మనకి జీవితంలో పనికి వచ్చే పని చేయించి మన ఒక మనకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి మన సంపద పెంచి మనకు ఆదాయాన్ని ఇచ్చేవాడు దేవుడు వాడిని ఈ దేశంలో ఈ మధ్యకాలంలో మీలాంటి వాళ్ళ పుణ్యం అని చెప్పని కాస్త గౌరవం అని తప్ప వాడిని మనం ఈ దేశంలో పురుగులాగా చూసాం పెట్టుబడి పెట్టినవాడి బదులు ఒక ఎకరం పొలం కొనుక్కుంటే హైదరాబాద్లో మీ పుణ్యం అని రేట్లు పెరిగిపోతున్నాయి పని చేయ ఎక్కడ లేని స్థాయికి తీసుకొచ్చాం మనం కాబట్టి ముందు సమాజంలో ఏదో ఒక రకంగా రిస్క్ తీసుకుని తన డబ్బుల్ని దీనిలో పెట్టి దాన్ని కాస్త సంపాదించి పది మందికి ఉపాధి పెట్టి దాన్ని కాస్త పది తినాలని కోరేవాడు దేశానికి అవసరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని కావాలంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అర్బనైజేషన్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ క్లైమేట్ ఇవి లేకుండా ఉంటే ఏదో ప్రభుత్వాల వల్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వల్ల దేశం బాగుపడుతుందన్న భ్రమ నుంచి బయటపడాలి వాటి తెలంగాణ ఇస్ డూయింగ్ ఇస్ ఆ భ్రమ నుంచి బయటపడి మీరు ఒక ఒక ప్రోయాక్టివ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు దానిలో ఖచ్చితంగా యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ నేను కేంద్రం అన్న మాట నా నోటించి రాదు నేను దానికి వ్యతిరేకం యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ మస్ట్ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ కానీ దెర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రాబ్లం ఐ సీ ద ప్రాబ్లం యూనియన్ దగ్గర డబ్బులు లేవు వాళ్ళంతా ఏదో పైన పట్టారం లోన్ అలట్టారం ముప్పై
ఆల్రెడీ మూడు లక్షల కోట్లు అంచేత బట్ వన్ మంత్లో ఒక మంచి ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మీరు ప్రయత్నం చేయటం కానీ రెవెన్యూస్లో కాస్త మనకు అదృష్టం కూడా ఉంది హైదరాబాద్ నగరం ఉంది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అక్కడ కూడా ఫస్ట్ టైం పది లక్షల కోట్లు ఈ సంవత్సరం చేశారు స్టేట్స్ కూడా ఒక లక్ష లక్షల కోట్లు ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నారు బట్ సిటీస్ డెవలప్మెంట్కి యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్ సబ్స్టాన్షియల్ ఎఫర్ట్ పెట్టడం అనేది చాలా అవసరం దాంతోపాటు మిమ్మల్ని నేను కోరేది ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఎట్లాగో పెరుగుతుంది మీరు పెంచుతున్నారు స్మాల్ టౌన్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు ఒక బేదవాడు ఒక ఆదిలాబాద్ నుంచో లేకపోతే మరి మారుమూల దూర ప్రాంతాల నుంచో ఇక్కడ రావాలని చెప్పంటే ఒకటి సిటీని మనం కాపాడుకోలేం ఒక స్కిల్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సిటీ కావాలి యూర్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ హై అండ్ స్కిల్డ్ వర్కర్ సాఫ్ట్వేర్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరో చోట ఇవన్నీ తప్పదు యూ హ్యావ్ టు గో టు ఓన్లీ సిటీస్ బట్ ఒక కార్పెంటరు ఒక ప్లంబరు ఒక ఆర్డినరీ గార్మెంట్ మేకింగ్ హైదరాబాద్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా మనకి స్మాల్ టౌన్స్ కనుక హబ్స్గా డెవలప్ అయినట్టు చుట్టూ ఉన్న ఒక లక్ష రెండు లక్షల జనాభాకి మూడు లక్షల ఐదు లక్షల జనాభాకి ఒక స్మాల్ టౌన్ అండి అక్కడ ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ చిన్న చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసినట్టయితే హౌసింగ్ ఆటోమేటిక్ రియల్ ఎస్టేట్ వచ్చేస్తుంది మీరు బేసిక్ ఇమ్యూనిటీస్ క్రియేట్ చేస్తే అప్పుడు ఇక మీకు ఇక్కడ రావాల్సిన సమర్థం ఉండదు అక్కడ ఇరవై వేలు వస్తే పదిహేను వేలు వస్తే వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇక్కడ నలభై వేల కంటే బాగుంటుంది హైదరాబాద్ వస్తే నాకు చాలా చాలా మంది భేదాలను చూస్తే పొట్ట చేతి పట్టుకుని దేశ నలుమూల నుంచి వస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంటికి కొన్ని వేలు ఖర్చు అవుతుంది ఒకటి అకామిడేషన్ ఉండదు ఇక్కడ నుంచి పని ఇళ్ళే ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళడానికి రావడానికి ఖర్చు అవుతుంది ఏ చిన్న జబ్బు చేసినా మరొక ఇబ్బంది అయినా కూడా ఇక్కడ రేషన్ కార్డులు అయ్యి బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అంత తెలియగా దొరకమని అంత జనరస్గా ఉన్నా కూడా దేర్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ కష్టంలో ఉంటే ఆదుకునే మనుషులు చుట్టుపక్కల బంధువులు ఒక వెళ్ళారు నిజంగా అయినా కూడా పట్ట చేత పట్టుకు వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి సిటీ పెరగాల అట్ ది సేమ్ టైం స్మాల్ టౌన్ డెవలప్మెంట్ కనుక మీరు అందులో ఇవాళ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్ కూడా కాబట్టి దానికి పెద్ద ఖర్చు కూడా కాదు మనం మినిమల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తే ట్రాన్స్పోర్టు వాటర్ సప్లై ఎలక్ట్రిసిటీ అలాగే ఉంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చేయగలిగారు అద్భుతం తెలంగాణ మీద మనం మాట్లాడుకోవాలి గొప్ప సక్సెస్ చాలామంది భయపడింది 